வணக்கம் தொலைமைகளை இன்றைக்கு ஜூன் ஐந்து உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் முந்தி காலத்தில் சுற்றுச்சூழல் எப்படி இருக்கு தெரியுமா வாகனங்கள் ஓசையற்ற சுற்றுச்சூழல் தொழிற்சாலைகளின் ஓசையற்ற சுற்றுச்சூழல் வாகனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளோட புகை அற்ற சுத்தமான காற்றுடைய சுற்றுச்சூழல் இயற்கை வளம் செறிந்த மரங்கள் செறிந்த தாவரங்கள் செறிந்த சுற்றுச்சூழல் அங்கங்க வீடுகள் குறைவான எண்ணிக்கையில மக்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில வாகனங்கள் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில ஒரு இடத்துல இருந்து மனிதர்கள் மன்னோர் இடத்துக்கு நடந்துதான் போனாங்க முடிஞ்சதான் நடந்து போனாங்க அவங்களோட வேகமான போக்குவரத்துங்கிறது மாட்டு வண்டி அல்லது குதிரை வண்டி தான் அந்த வண்டிகள்ல அவங்க போனாலும் மிக வேகமா போனாலுமே ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போக எப்படியும் அரை நாள் அல்லது ஒரு நாள் ஆயிடும் அவ்வளோ அதுதான் அவங்களுடைய வேகம் அதனால புகை இல்லை வாகனங்களுக்கு உரிய விலங்குகள் ஓடிட்டு போகுது இல்லையா அதுகளுக்கு அவங்களுக்கு சாமான் போ சாப்பாடு போட்டா போதும் வண்டிகளை பராமரிச்சா போதும் அதே மாதிரி மிக அதிகமான தாவரங்கள் அதாவது மரங்களை வந்து அவங்க பராமரிச்சாங்க சாலைகள் பொதுவான நல்ல சாலைகள்ங்கிறது கிடையாது ஆனா மண் சாலைகள் இருந்தாலுமே அதை நல்லாவே பராமரிச்சாங்க விவசாயம் நல்லா நடந்துச்சு விவசாயம் நல்லா நடந்து அவங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் கிடைச்சிச்சு தேவையான போக மிச்சத்தை அவங்க களஞ்சியங்களை சேமிச்சு வச்சாங்க விவசாய கழிவுகளை அவங்க நிலத்துக்கே திருப்பி உரமா போட்டாங்க அந்த செடிகள் வளரும் போதும் காற்றை சுத்த செஞ்சிச்சு பழந்து அதாவது பலன் கொடுத்து முடிஞ்ச பிறகும் தரைக்கு அது உரமா தான் இருந்துச்சு அது மாதிரி சாப்பிட்டப்ப வாழை இலையில சாப்பிட்டாங்க வாழை இலையில சாப்பிட்டு அந்த இலைய தரையில போடுறப்போ அந்த இலை மக்கி மண்ணோட மண்ணா போகி மண்ணுக்கு உரமா தான் ஆச்சு அதே மாதிரி அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே அப்படித்தான் மிக நல்ல நீர் பராமரிப்பு அதாவது ஒரு சின்ன நீர் நிலையில இருந்து அடுத்த அடுத்தடுத்த நிலையில வந்து கடலுக்கு போற வரைக்கும் அந்த தண்ணியை எவ்வளவு சேமிக்க முடியுமோ அந்த அளவு சேமிச்சாங்க குளம் குட்டை கண்மா ஏரி அணை கடல் இந்த மாதிரி அதாவது கடலுக்கு போற வரைக்கும் எல்லாமே அடுத்து அடுத்து சின்ன சின்ன நீர் நிலையில அப்படி சேமிச்சாங்க நீர் மேலாண்மை வந்து மிக நல்ல நீர் மேலாண்மை அப்ப இருந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த கிணறுகள் அப்படிங்கிறது வந்து அஹ் அப்ப இவ்வளவு இந்த எண்ணிக்கையில ஆழ்துளை கிணறுகள் அப்ப கிடையவே கிடையாது சாதாரண கிணறுகளுமே நிறைய கிடையாது ஊருக்கு ஒரு கிணறு அல்லது ரெண்டு கிணறு தான் சொல்லுவாங்க குடித நீர் கிணறு பிற உபயோகத்து கிணறு அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவுதான் சொல்லுவாங்க அதனால் அவங்க வந்து ஆழ்துளை கிணறுகளால இந்த பூமியோட மண்ணை பூமியை வந்து தொலைக்கல அவங்க கிடைச்ச தனியை சேமிச்சு வச்சு பயன்படுத்தினாங்க கிடைச்ச தனியை மட்டும் சேமிச்சு வச்சு பயன்படுத்தினாங்க அந்த மரங்கள் நல்லா இருந்ததுனால மாசம் மூணு மழை பெஞ்சிச்சு மாதம் மும்மாரி பொழியிறதான்னு கேட்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மாசத்துக்கு மூணு மழை பொழிஞ்சிச்சு அந்த அளவு வந்து மரங்கள் வளர்த்துருந்தாங்க மரங்கள் 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 எங்க பார்த்தாலும் மரங்கள் தான் சுத்தமான காற்று கிடைச்சிச்சு அந்த மரங்கள் நிறைய வளர்த்ததுனால மரங்கள் வந்து அவங்க சுற்றுச்சூழல் எவ்வளவு மாசுபடுத்துனாங்களோ தெரியாது நம்ம பார்த்த அளவுல மாசுங்கிறதே கிடையாது அந்த மாசுல இருக்கிற அந்த காற்றுல இருக்கிற மாசையும் அந்த மரங்கள் வந்து சுத்தப்படுத்திருச்சு அப்ப மிக 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 நல்ல காற்று அவங்க சுவாசிச்சு வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க முந்தைய காலங்கள்ல முந்தைய காலங்கள்ல அதாவது எங்க அப்பா காலத்துல ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்கள பார்க்க பத்து பேர் வருவாங்களாம் ஏன்னா போக்குவரத்துங்கிறது முந்தைய காலத்துல இல்லைன்னு சொன்ன பார்த்தோம் இல்லையா தேவைகள் குறைவா இருந்துச்சு மக்களுக்கு ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போக வேண்டிய தேவைகள் குறைவா இருந்துச்சு அதனால அவங்க வந்து ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு அதாவது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துறதுங்கிறது அவங்களுக்கு கிடையாது ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல மனுஷங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெளி உலகமே கிணறு வந்து இந்த இந்த அளவு உலகம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கிணற்று தவளை கேட்டு சொல்லியா அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து வெளி உலக செய்திகள்ங்கிறது இந்த மாதிரி வெளியூருக்கு போயிட்டு வர்றவங்க அதாவது வேற ஏதாவது தபால் தபால்ல வர்றது அந்த அளவு தான் ஊடகங்கள் வளர்ச்சி அப்ப கிடையாது ஊடகத்துறைங்க தாங்க அப்ப இருந்த மிகப்பெரிய ஊடகம்ங்கிறது தபால் அது மட்டும்தான் அதுக்கு அடுத்து வந்து போன் வந்துச்சு தொலைபேசி வந்துச்சு தொலைபேசியும் இதே மாதிரி தான் முந்தி இந்த மாதிரி எல்லா வீட்லையும் இப்போ ஒரு எத்தனை நபர் இருக்காங்களோ அத்தனை இது தொலைபேசிக்கு கூடவே இருக்கிற மாதிரி அப்போ கிடையாது ஊருக்கெல்லாம் ஒரு தொலைபேசி தான் இருக்கும் 
போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கும் நாம வந்து பேசுறத கால் புக் பண்ணி அங்க போய் பேசலாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்ப ஊடகத்துறை வளர்ச்சி கிடையாது அப்ப ஒரு இடத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறது இன்னொரு இடத்துக்கு தெரியாம இருந்துச்சு முக்கியமா மக்கள் தொகை வந்து அளவா இருந்ததுனால அவங்க காடுகளை அழிச்சு குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தல இப்ப எப்படி இருக்குன்னு பாப்போமா இப்ப மிக அதிகமான வாகனங்கள் மிக அதிகமான தொழிற்சாலைகள் மிக அதிகமான போக்குவரத்து மிக அதிகமான மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து மோட்டார் வாகனங்கள்ல இருந்து புகை நல்ல கரும் புகை வந்து வெளிவருது கட்டடங்கள் மேல படியுது அப்படியே அந்த காட்டுறத அந்த புகை மிகுந்த காட்டுறத நாமளும் சுவாசிக்கிறோம் அது உள்ள போய் வெளியே கட்டடங்கள்லயே அந்த புகை படிந்து காணப்படுறப்ப தூசி படிந்து காணப்படுது அந்த காற்றை தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அந்த புகை தூசி நம்ம நுரையீரலே உள்ள போய் படிஞ்சு நமக்கு என்னென்ன கோளாறுகள் தேவையற்றதோ எல்லாத்தையுமே நம்ம கூட உடலுக்கு கொடுக்குது இப்ப அதே மாதிரி தண்ணீர் நீர் மரங்கள் எல்லாத்தையும் காடுகள் அழிச்சு குடியிருப்பு ஆக்கியாச்சு ஆறுகள் போற வழியில எல்லாத்தையும் மண் மேவி அதுலயும் அப்பார்ட்மெண்ட்டுகள் மிக பெரிய மிக மிக பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டுகள் குடியிருப்புகள் மக்கள் குடியிருப்பு பதிகள் ஏற்பட்டுடுச்சு அப்ப ஆறுகள் போக்கு மாறி போச்சு ஆறுகள்ல வெள்ளம் வர்றப்ப தண்ணி வீ வீடுகள் எல்லாம் முங்குற அளவு தண்ணி வருது நம்ம இயற்கையை கோளாறு சொல்றோம் ஆனா இயற்கை என்னைக்குமே தன்னோட போக்க மாத்திக்கிறதே கிடையாது இயற்கை தன் போக்குல இருக்கு இயற்கையோட போக்குல குறுக்க நின்றுக்கிட்டு நாம இயற்கையை குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம் மிக அதிகமான ஆழ்துளை கிணறுகளை போட்டு பூமியோட உடம்பே புண்ணா போயிருச்சு நம்ம எவ்வளவு தூரம் இறக்குறோம் அறநூறு அடி எழுநூறு அடி எவ்வளவு இறக்கி தண்ணி எடுக்கிறோம் இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லா எடுத்தாச்சு அது நிலந்தடி நீர் மட்டும் மிக மிக குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்த ஊரடங்கு காலகட்டத்துல என்ன ஆச்சு ஒரு மாசம் வந்து வா போக்குவரத்துகளே வாகன போக்குவரத்துகள் எல்லாமே கட்டுப்படுத்தி இருந்தாங்க இல்லையா இப்ப இந்த புகைப்படம் வந்து கோயம்புத்தூர் நகர்ல எடுக்க எடுக்கப்பட்டது முதல்ல வந்து முத இருக்கிற புகைப்படம் வந்து சாதாரண காலத்துல எடுக்கப்பட்டது கீழே இருக்கிற புகைப்படம் வந்து அந்த ஒரு மாத போக்குவரத்து எல்லாம் இல்லாதப்ப முடிஞ்சப்ப அந்த ஒரு மாத ஊரடங்கு முடிஞ்ச உடனே அந்த புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது ரெண்டுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குன்னு பாருங்களேன் முதல்ல இருக்கிறது அழுங்கல் வானம் ரெண்டாவதுல நீல நிற வானம் தூரத்துல மலைத்தொடர்கள் துடைத்து வைக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா இருக்கு இதே மாதிரி தான் வெண்டீஸ்ல வந்து அந்த தண்ணியில ரொம்ப அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க வார்த்தைகள் மிதக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி கேரளால இந்த ஊரடங்கு காலத்துல அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு விலங்கு ஊருக்குள்ள நடமாடி இருக்கு மாசுகள் வந்து இப்ப குறைவா இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லா இடத்துக்கும் வருது அதனால அனைய விலங்குகள் வந்து வருது சீனால போன வருஷம் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதியில இருந்து செப்டம்பர் மூணாம் தேதி வரைக்கும் வாகன போக்குவரத்துகள் கட்டுப்படுத்தி இருக்காங்க வாகன போக்குவரத்து கிடையாது அதே சமயம் தொழிற்சாலைகள் எதுவுமே இயங்குறது கிடையாது அங்க வந்து செப்டம்பர் மூணாம் தேதி அந்த இரண்டாம் உலக போர்ல ஈடுபட்ட படை வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் தினமா அந்த நாளுக்காக வானம் நீல நிறம தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட பதினான்கு நாட்கள் அவங்க வந்து போக்குவரத்து அந்த புகை வர்றது எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டி வச்சு அந்த புகைப்படம் பாருங்களேன் இதுல பாருங்களேன் முத இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே ரெகுலரா இருக்கிற புகை வானம் வந்து இந்த நேரத்துல தான் இருக்கும் நீல நிற வானம் தெரியல பதினாலு நாட்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த வாகனங்கள் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டின பிறகு அந்த வானத்தை பாருங்களேன் எவ்வளவு நீல நேரமா அந்த அந்த நீல நேர வனத்துக்காக அவங்களே ஒரு பன்னிரெண்டு நாள் போக்குவரத்து நிப்பாட்டி இருக்காங்க அப்ப இந்த பன்னிரெண்டு நாள்லயே இவ்வளவு தூய்மை வந்திருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ண முடியும் முந்தி காலத்துல என்ன இருக்கு என்ன எப்படி இருந்துச்சு இந்த காலத்துல எப்படி இருந்துச்சுன்னு நாம பார்த்தோம் இதுக்கு நாம என்ன பண்ண முடியும் இது வந்து இந்த உலகம் இப்படி இந்த வேகமான உலகத்துல தான் ஓடிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம ஊர்ல இருந்து அடுத்த ஊர் வந்து அரை மணி நேர பிரயாண தூரத்துல இருக்கு நமக்கு அந்த அளவு நம்ம உலகம் வந்து சுருங்கிருச்சு இப்ப இந்த உலகத்துல நம்ம இந்த நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுல இருக்கிறவங்க கூட அரை மணி நேரத்துல பேச முடியும் ஆறு மணி நேரத்துல அங்கிட்டு இருந்து இங்கிட்டு வர முடியும் ஆனா இந்த உலகம் சுருங்குதல் உலகம் சுருங்குதல் வந்து நமக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு கேடுகளை கொண்டு வந்திருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா நீங்களே நல்லா கண் கூட பார்த்திருக்கீங்க இந்த ரெண்டு நிகழ்வுகள் சொன்னேன் இல்லையா அந்த இதுல இருந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியுது இதுக்கு நாம என்ன பண்ண முடியும் அதாவது நாம முடிஞ்ச அளவு வாகனங்கள் அதாவது நம்மள நடந்து போற முடிகிற தூரத்துக்கு நம்ம வாகனங்கள் இருச்சக்கர வாகனங்கள் போகாம நடந்து போகலாம் முதல்ல ரெண்டாவது 
வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்க்க இடம் இருக்கிறவங்க மரம் வளர்க்கலாம் வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்க்க இடம் இல்லாதவங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு தொட்டி செடியாவது வச்சு அதுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு வரலாம் நிச்சயமா அந்த நாலு ஏல இருக்கிற செடி கூட நமக்கு நல்ல காத்த கொடுக்கும் அதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவு இந்த ஒரு முறை பயன்படுத்தும் பொருட்களை நாம் பயன்படுத்தாம இருக்கலாம் அதாவது ஆங்கிலத்துல யூஸ் அண்ட் த்ரோ பிளேட்ஸ் யூஸ் அண்ட் த்ரோ டம்ளர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு முறை பயன்படுத்தும் பொருட்களை நாம வந்து பயன்படுத்தாம இருக்கலாம் முடிந்த அளவு வாழை இலை அதாவது மக்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்தணும் அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா அதாவது மரங்களோட எண்ணிக்கையை அதிகரித்து ம போக்குவரத்து அளவை குறைச்சி நம்ம கிட்டத்தட்ட முந்தைய காலத்துக்கு போனோம்னா முந்தைய உலகம் நமக்கு தான் சரிதானே தலைமைகளை இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல வீடியோக்களை பார்க்கறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்